الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله فكر رب العالمين سمست برشان صدي الله فكر رب العالمين ما نسكي في تبيت سيشتي قرشن بريكا قرار جنة से अल्लाह इस समस्त प्रश्न से जी अल्लाह पकड़ बुला आलम इन परो कल के सिस्टी करें चल मानव जाति के जिन जाति के तादेव भालो आमले उत्तम पोतिदान दार जन्नो एवं तादेव पाप वन नायर शुभिचार कायम करार जन्नो सलातु सलाम नाजलक पे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रति परो कल शंपुर के आमदेर शंपुर्की जेटी होच्छे ईमानेर पंचम स्तंभो आर परोकाले विभिन्न स्तर रहेच्छे तार एक्टी स्तर होच्छे कबूरे जीवन ये कबूरे जीवन शंपुर्के अमी अपने देश सामने आलोचना पेश करा चिस्ता करुँगो अल्लाह पाकर अब्बल आलमीन कबूरे जीवनेर कथा कोराने केरी में उल्लेख करेच्छेन शंखे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाह शेष हमारी शॉट लोग होले अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी नेर फिरिश्ता गोन भालो आकार निये भालो रूप निये ऐसे रूह के अत्ता के ग्रहण करे निये जाए सशम्मन है एवं शे अत्ता के सम्मधन करे जी या या तो हन नफ्सु तय्ये बतो उखरुजी इलामक फिराती मिन अल्लाह ही वरी दुआन हे प्रशांत अत्ता तुम्ह इलामक फिराती मिन अल्लाह अल्लाह पकर अब्बू लाल मिन अर मार्जुना रुद्देश्य एवं अल्लाह पाकेर संतुष्टि रुद्देश्य अल्लाह तुम्हारे राजी रहें चन एवं अल्लाह पकर अब्बू लाल में तुम्हाके मार्जुना करें देशन ए उद्देश्य तुम्हीं चलो शेष समय शहोजे शे प्रशांत आत्ता नेक आत्ता बीरीये जाए कि� हे नंगरा अत्ता, हे पापिष्ट अत्ता, चलो बिरिया चलो अल्लाह पाकेर असंतुष्टि दिगे एवं अल्लाह पाकेर क्रोधेर दिगे अल्लाह पाकेर तुम्हार प्रो गजोबुरे चे क्रोध रे चे एवं अल्लाह पाकर बुला आले में तुम्हार प्रो असंतुष्ट रे चे शीती के चल तुम्हार साजा सास्तीर जन्नो चल तार परे वही अत्ता के च जन्नत तेरे काफ़ों ने करे नहीं है जाओ है मुस्लिम दाह में दर हदीसे बिस्तरी तो बराबरी नाज़ ब्रज़ी अल्लाह हो ताला नो ते को बन्नी तो रहे चे जे आसमाने रोफोरे नहीं है जाओ है एवं दौर जगुली के खुला है और बोले यातो सुंदर सुगंधी को था ते कास चे कौन बंदर रूह कबूज करा है चे तो जब अल्लाह पकर अब्बू लाला मिनेर दिखे आसमाने दिखे नहीं अगले आसमाने फिरस्तारा दरोजा खुलते चन्ना ए मर में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुराने करीम मेर वो आयत जी खाने उल्ले करेचन लातो फत्ता हो लहम अब्बा बुस समाई वाला यद खुलून अल जन्नत हत्ता यले जल जमल फिसम मिल खिय ए वाशिकर करी दर जन्नो, ए बहुत तो बादी दर जन्नो, ए कपूर मोनाफिक दर जन्नो, खुला है ना दरोज। वाला यद खुलून अल जन्ना, एवं जन्नते हो तारा पुरवेश कर बिना। एक ची अशंभव विषय रुका था अल्लाह पकुल्ले कर बोलते हैं, जो तो कौन पर जन्तो कोनो ऊँट हत्याले जल जमल फिर सम्मिल खियात आर जरा वाशिकार करे कुफरी रबोस्ताई शीर के रबोस्ताई भी आमल है मरा जावे तारा को कौनो जन्नत जेते पर बिना तो अल्लाह पकर बुला आलमीन इखाने औषध बंदा देर आता निये जाओ है इको था उल्लेख करें चं नबी के रिसाल सन बोले चं वह हदीसे जब तक कौन ओखन थे कि रागेर साथे फिर इस तक नाचार � महान अल्लाह इरशाद करें चाहे हम पर एक टी सुराई निश्चय शत करों शील रा इल्ली ने उच्च स्थानी अवस्थान कर बे आर वहीं नल फुज्जा निश्चय पापिस्ट लोकेरा गुनहागार लोकेरा सीमालंघन करी रा सिज़ीन अल्लाह पर कर बुल आलमी ने रे जेल खानाई आज़ाबेर स्थानी अवस्थान कर बे 
নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওই হাদিসে কবরের জীবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে কবরের জীবনে কি হয় বারাবিন আজব রাজি আল্লাহ তালানুর হাদিস সোনানি আবু দাউদে রয়েছে মুসমদ আহমদে রয়েছে আর হাদিসটি সহি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে কবরের জীবন সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি কবরের জীবনের একটি ভাগ হচ্ছে কবরের প্রশ্ন উত্তর কবরে প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আল্লাহর দুই ফেরেস্তাদের দ্বারা আল্লাহ পাকের দুই ফেরেস্তা চলে আসেন যখনই কবরে মানুষকে দাফন করা হয় তারপরে আর এসে বসিয়ে দেন আর বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন একে বলা হয়েছে ফিতনাতুল কবর কবরের ফিতনা মানে কবরের পরীক্ষা কবরের পরীক্ষা আল্লাহ পাক রবুল্লাহ পক্ষতে এই কবরের পরীক্ষা হয় এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারছে না পারছে না এজন্য নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোয়াই শিখিয়েছেন আল্লাহ আজাবিল কাবর বা ফিতনাতুল কাবরের কথাও ও আইজ হু বা ওয়াকেহি ফিতনাতাল কাবরি আল্লাহ তো কবরের জীবনে একটি রয়েছে প্রশ্ন উত্তর আর আরেকটি বিষয় রয়েছে কবরের জীবনের আজাব অথবা নিয়ামত এই দুটি বিষয়কে আপনাদের সামনে আমি পেশ করার চেষ্টা করব সহি হাদিসের আলোকে এবং কোরআনে করিমের আয়তে যে ইঙ্গিতগুলি রয়েছে কবর আজাব সম্পর্কে সেগুলিও উল্লেখ করব আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনে করিমের সুরা ইব্রাহিম এরশাদ করেছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন দৃঢ় রাখবেন অটল রাখবেন আল্লাজিন আমানু মমিনদেরকে বিল কাউল সাবিত অটল কথা মজবুত কথা দ্বারা এবং জালেমদেরকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পথ ভ্রষ্ট করে দিবেন পথ হারা করে দিবেন তার রাস্তা হারিয়ে দিবে তারা জবাব দিতে পারবে না ও আফারুল্লাহ মায়াস এবং আল্লাহ যা চাইবেন তাই করবেন বারাবিন আজব রাজি আল্লাহ তালানহ বলছেন যে এ আয়াতটি কবরের জীবন সম্পর্কে কবরের নিয়ামত বা আজাব সম্পর্কে কবরের এই প্রশ্ন উত্তর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাদ করেছেন আর সহি বখারি এবং মুসলিম এই রেওয়াত রয়েছে যে যখন মানুষকে কবরে দাফন করে দেওয়া হয় এবং সাথী সঙ্গীরা দাফন করে সেখান থেকে ফিরে চলে আসে নিজ নিজ বাড়ির দিকে টান দেয় সেই সময় লোকেরা যে চলে যাচ্ছে তাদের জুতো স্যান্ডেলের আওয়াজ ওই ব্যক্তি শুনতে পায় দুইজন ফেরস্তা চলে আসে আতাহ মালা কানে ফাইজলে সানেহি দুই ফেরস্তা এসে তাকে ওইখানে বসিয়ে দেয় এই কবরের জীবনে যে বসিয়ে দেয় এই বিষয়গুলি দেখার বিষয় নয় এগুলি হচ্ছে ইমান বিল গাইব না দেখে বিশ্বাসের বিষয় না দেখে দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু বিশ্বাস করি জীবাণু দেখেন না আপনি জীবাণুকে আপনি বিশ্বাস করছেন আপনি বিদ্যুৎ দেখেন না তার মধ্যে সেই বিদ্যুৎকে বিশ্বাস করছেন এই রকম আজকে সায়েন্সের যুগে বহু দুনিয়াবি বিষয় পার্থিব বিষয় না দেখে আমরা বিশ্বাস করছি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মানুষকে যে দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন এবং বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন তা সীমিত এ দৃষ্টি শক্তি সীমিত আমরা খোলা মাঠে যদি দেখি কিছু দূর দেখার পরে ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে আর কিছুই দেখা যায় না তাহলে আমরা পরকালের বিষয় কবরের বিষয়কে আমরা এই চোখ দিয়ে কি করেই দেখব আর এই বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কি করে উপলব্ধি করব কবরের জীবনের কথা তো দূরের কথা আমরা চোখের সামনে একজন ব্যক্তি যদি শুয়ে থাকে ঘুমিয়ে থাকে আর ঘুমন্ত অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে হাসছে তাও বুঝতে পারি না কেন হাসছে অথচ সে কোন এমন ঘটনা দেখছে তার জন্য খুশির বিষয় তখন হাসছে সে খুব আরাম পাচ্ছে খুব আমোদ ফুর্তি করছে সে স্বপ্নে আর পাশে আপনি বসে আসছেন কিছুই আপনি টের পাচ্ছেন না যে কি হচ্ছে এর উপর এই রকমই আমরা দেখি যে একজন মানুষ স্বপ্নে খুব চিৎকার করছে কিন্তু তার চিৎকার আওয়াজ যেন অস্পষ্ট কি যে পেরেশানি হয়েছে আর খুব ভয়ে কেঁপে উঠেছে ঘুম ভেঙেছে তো তাকে জিজ্ঞাসা করেন বলছে যে একজন ডাকাতে সে আমার পেটে চাকু ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমাকে ঘিরে নিয়েছিল আমাকে খুন করছিল আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি অথচ পাশে বসে আসেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনে করিমের প্রথমে বলেছেন যে তুমি ইমান নিয়ে আসবে তুমি মমিন হবে তাহলে না দেখে বিশ্বাস করতে হবে কিছুক্ষণ পরে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসছি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে পরকালে যেন প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করেন এবং কবরের জীবনকে আমাদের যেন সুখী করেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কবরের জীবন আমাদের জন্য রেখেছেন প্রত্যেককে এই কবরে নামতে হবে মহান আল্লাহ কোরআনে করিমের সুরা তোহা এরশাদ করেছেন মিনহা খালাক না কুম ও ফিহা নইদ কুম ও মিনহা নখরে যুকুম তারাতন ওখরা আমি তোমাদেরকে এই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি এই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি 
উদ্গত করব বের করব তাহলে এই মাটি এমন এক বস্তু যা দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন কবরে দাফন করলেও আল্লাহ মাটিতে ফিরিয়ে দিবেন আর যদি কেউ জ্বালিয়ে দেয় তবুও সে মাটিতে যাবে পানিতে ডুবে যদি ধ্বংস হয়ে যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় তবুও মাটিতে যাবে যেখানে আপনি নিয়ে যান না কেন মৃত দেহকে ওই মাটি তফিহা নই দেখো মাটিতে আল্লাহ পাক ফিরিয়ে দেবেন এবং এই মাটি থেকে এই জমিন থেকে আল্লাহ পাক পুনরায় উদ্গত করবেন জীবিত করে কেয়ামতে হাজির করবেন বিচার দিবসে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেখানে উপস্থিত করবেন এবং আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হইতে হবে বলছিলাম যে কবরের জীবনে প্রশ্ন উত্তর হবে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন সহিব খারি মুসলিম শরীফ হাদিস যে সাথী সঙ্গীরা ফিরে চলে যাচ্ছে দাফন করে তখনই ফেরস্তারা এসে বসিয়ে দিয়েছে আত্মীয় স্বজনরা চলে গেল সাথীরা চলে গেল আমাকে ছেড়ে হাই আমাকে একা রেখে চলে গেল ওই সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা শুরু হবে যদি সৎ লোক হয় এক রকমের উত্তর হবে অসৎ মানুষ হয় তাহলে তার উত্তর আলাদা হবে মমিনের উত্তর আলাদা হবে কাফের মোনাফেকের উত্তর আলাদা হবে নবী এ করিম সাল্লাহ সাদ করেছেন জিজ্ঞাসা করবেন ফেরেস্তা এই দুই ফেরেস্তার নাম হচ্ছে মুনকার এবং নাকির এই মুনকার নাকির বসিয়ে দেবে এবং জিজ্ঞাসা করবে যে মান রাব্য তোমার প্রতিপালক কে তোমার রব কে যদি মমিন হয় আম্মাল মমিন যদি মমিন হয় বলবে ফায়াকুল রব্বি আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা আমার জিগদাতা আমার লালন পালনকারী আল্লাহ তহিদের সাক্ষ্য দিবে তখন জিজ্ঞাসা করা হবে মা দিন কা তোমার দিন কি ছিল তোমার ধর্ম কি ছিল তোমার জীবন বিধান কি ছিল কোন জীবন বিধান তুমি গ্রহণ করেছিলে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ করেছিলে যা শেষ রাসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এসেছে আর না অন্য কোন মানব রচিত বিধান অথবা বিকৃত বিধান তোমরা গ্রহণ করেছিলে রোহিতকৃত বিধান গ্রহণ করেছিলে মা দিন কা তোমার দিন কি ছিল তোমার পন্থা কি ছিল মমিন বলবে দিন ইসলাম আমার দিন ইসলাম ছিল আমি ইসলামের অনুসারী ছিলাম আমি আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণকারী ছিলাম আমি আল্লাহর বিধানের সামনে আল্লাহর কোরআনের আইনের সামনে আত্মসমর্পণকারী ছিলাম তারপরে জিজ্ঞাসা করা হবে মাহাজার রজুল আল্লাজি বয়সা ফিকুম ওই ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল তখন মমিন যদি হয় জবাব দেবে যে হোয়া রসুল সাল্লাহ তিনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসুল যা আনা বিল বাইয়ে না সুস্পষ্ট আমাদের কাছে দলিল প্রমাণ নিয়ে এসছিলেন এবং আমি ইমান নিয়ে এসছি এবং বিশ্বাস করেছি আল্লাহ পাকর বুলাল পক্ষ থেকে ডাক দিয়ে আকাশ থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করে ডাক দেবে এবং বলবে আনসাদাকা আব্দি আমার বান্দা সত্য বলেছে আল্লাহ পাকর বলবেন যে আমার বান্দা সত্য বলেছে পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতে দরজা তার জন্য খুলে দাও ফাই হে মিনরি হে হা ও তি বিহা জান্নাতের সুগন্ধি আসতে থাকবে জান্নাতের মনোরম বাতাস আসতে থাকবে জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সৎ লোকদের সম্পর্কে এই কথাগুলি বলেছেন এবং তাকে বলা হবে এ বলা হবে নাম কান মাতিল অরুস তুমি শুয়ে যাও যেমন নতুন বর শুয়ে থাকে তাকে কেউ জাগায় না তোমাকে কেউ জাগাবে না শুয়ে থাকো আরাম করো তুমি এবং এই নিয়ামত ভোগ করতেই থাকবে তো প্রশ্ন উত্তর এই হবে নেক লোকদেরকে মমিনদেরকে তখন এই উত্তর তাদের হবে নবী করিম সাল বলছেন আম্মাল কাফের আবিল মোনাফেক কাফের মোনাফেক যদি কাফের অস্বীকারী হয় অথবা মুখে স্বীকার করেছে কিন্তু অন্তরের কপট ছিল লোক দেখানো সে মমিন মুসলিম হয়েছিল কিন্তু আসলে আল্লাহ পরকালে বিশ্বাস ছিল না জাতিতে মুসলমান হয়েছিল জীবনে কোনোদিন চিন্তা করেনি যে পরকাল আছে তার জন্য কিছু করতে হবে মুসলিম হওয়ার জন্য বিশ্বাস লাগে কথা লাগে কাজ লাগে এই তিনটি বিষয় লাগবে আর বিশ্বাস নেই অথবা বিশ্বাস আছে দাবি কিন্তু আসলে বিশ্বাস মোতাবেক কোন কাজ নেই সারা জীবনটা চলে গেল তাহলে এই বিশ্বাসে আসলে মিথ্যাবাদী নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে কাফের মোনাফেক যদি হয় তো উঠিয়ে যখন বসিয়ে দেওয়া হবে জিজ্ঞাসা করা হবে যে মান রাব্য কা তোমার রব কে তখন বলবে হা হা লাতরি 
হাই আফসুস হাই আফসুস আক্ষেপ করছি যে কিছুই জানি না মোনাফিক হলে বলবে মোনাফিক যেহেতু সাক্ষী দিত মিছামিছি সাক্ষী দিত সেজন্য বলবে সামে তো না সা ইয়াকুলুন কাজা ও কাজা লোকদেরকে শুনতাম এইরকম বলতো তাই আমরাও বলতাম যখন জিজ্ঞাসা করা মান রব্য কা বলবে কিছু জানি না মা দিন কা তোমার দিন ধর্ম কি ছিল বলবে যে হাই আফসুস কিছুই যায় না বড় আক্ষেপের বিষয় আমরা কিছুই জানতাম না কিছুই খোঁজ রাখি না তবে লোকদেরকে এইরকম বলতে শুনতাম আমরাও তাই বলতাম যখন জিজ্ঞাসা করা হয় মাহাজার রাজুল আল্লি বয়ে সাফিকুম এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল তখন বলবে হাই আফসুস কিছুই জানি না তবে লোকদের কাছে শুনতাম যাই শুনতাম তাই আমরা বলতাম আল্লাহ পাকরবুল আলমের পক্ষ থেকে ডাক দেওয়া হবে আনকাজা বা আবদি এই বান্দা মিথ্যা বলেছে মিথুক অর্থাৎ তাকে সুযোগ সুবিধা আল্লাহ দিয়েছিলেন তাকে সময় দিয়েছিলেন তাকে বোধ শক্তি দিয়েছিলেন তার কাছে দিন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তারপরে এই মিথ্যুক না বিশ্বাস করেছে না আমল করেছে না স্বীকৃতি দান করেছে সুতরাং ফাফরেসু লাহু মিনান নার ও আলবেসু হো মিনান নার ওফতাহু লাহু বাবান এলান নার এর জন্য জাহান নামের আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এর জন্য ও আলবেসু হো মিনান নার জাহান নামের লেবাস পোশাক পরিয়ে দাও জাহান নামের পোশাক তাকে দিয়ে দাও আগুনের পোশাক হবে ওফতাহু লাহু বাবান এলান নার এবং জাহান নামের দরজা তার জন্য খুলে দাও ফাইয়াতি হে মিন রি হে হা ওয়া সমু মেহা এই জাহান নামের গরম উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকবে দুনিয়ার আগুনের পাশে যদি আপনি বসেন তাহলে আপনার কি অবস্থা হবে তা আপনি তো ভালো করেই বুঝতে পারছেন তাহলে জাহান নামের আগুনের যে তাপমাত্রা দুনিয়ার আগুনের সত্তর গুণ বেশি সেই তাপ আসতে থাকবে এই পাপিষ্ট লোকের কবরে এবং অসম মেহা এবং বিষক্ত যে বাতাস একবার বিষক্ত করে ফেলবে সে কবরকে এই কবরের জীবন সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এসব কথাবার্তা বলেছেন এবং এই রকম আরো বহু আজাব হইতে থাকবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যেমন বলেছেন যে জেনে রাখো যে যে কাফের অস্বীকারী যে ব্যক্তি বহুত্ববাদী লাইসাল্লাতু আল কাফের ইফি কাবরেহি কবরে নিযুক্ত করা হবে নিরানব্বইটি তিস আতম অতিস ইনা অজগর সাপ তান হাসহু অতাল দাগুহু হাত কুমাসা কেমত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকবে দংশন করতে থাকবে কেমত পর্যন্ত তো এই আজাব বিভিন্ন আজাব গুলি হইতে থাকবে আর কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে এমন কবর চাপ দেবে যে হাতা তাখতালেফা আদলা ওহু হাড় হাড্ডি গুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেবে পক্ষান্তরে নেক লোকের জন্য কবরকে কোষাদা প্রশস্ত করে দেওয়া হবে মাদ্দাবাসারে যত দূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি যায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কবরের জীবনে তাহলে এই পরীক্ষাও রেখেছেন এবং অসৎ লোকদের জন্য শাস্তি আজাব রেখেছেন সৎ লোকদের জন্য আল্লাহ পাকের নিয়ামত রেখেছেন কবরের জীবন কে যদি সুন্দর করে নিতে পারি তাহলে পরের জীবন আমাদের সুন্দর হবে আর কবরের জীবন যদি আমাদের খারাপ হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী অবস্থা আমাদের খারাপ হয়ে যাবে এই কবরের জীবনের আজাব দুই রকম যারা কাফের অথবা যারা মুশরেক অথবা অন্তরের কপট মোনাফেক তাদের জন্য চিরকালের কবরের আজাব শাস্তি হইতে থাকবে আর যারা মুসলিম কিন্তু কিছু কাবিরা গুনা করেছে পাপ করেছে অন্যায় করেছে তাদের জন্য কবরের আজাব স্থায়ী হবে না অস্থায়ী হবে কারো জন্য কিছু সময় অল্প সময়ের জন্য হবে কারো জন্য বেশ কিছু সময়ের জন্য হবে কারো জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য হবে যার যেমন পাপের মাত্রা থাকবে তেমনই তার জন্য কবরের আজাব হবে ওসমান রাজি আল্লাহ তালান কবর কাছে গেলে কেঁদে ফেলতেন ও বলতেন ইন্নাল কবর আউল মনজিল আখেরা নিশ্চয় কবর হচ্ছে আখেরাতের সমস্ত স্তর গুলির প্রথম স্তর ফামান নাজা ফিহা এই কবরে যদি নাজাত পেয়ে যায় মুক্তি পেয়ে যায় ফামাবাদ এই স্তর তাহলে তারপরে অবশ্যই সহজ হয়ে যাবে এবং তাতে মুক্তি পাবে সুতরাং আল্লাহ পাক রবুল যেন আমাদেরকে কবরের আজাব থেকে বাঁচার তফিক দান করেন এবং কবরের আজাব থেকে বাঁচার জন্য যে সৎ আমলের প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৎ আমলের তফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে হারাম কাজ থেকে অন্যায় কাজ থেকে আল্লাহ পাকের ফরজ অজেব ত্যাগ করা থেকে এবং 
অন্যায় থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জুলম অত্যাচার থেকে আমাদেরকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখী করেন এবং পরকালেও সুখী করেন কবরের জীবনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে সুখী করেন আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের কবরকে যেন আলোকিত করে দেন তাদের রুহের যেন মাগফেরাত আল্লাহ পাক মার্জনা করেন আল্লাহ পাক আমাদের যেন গুনা খাতা মাফ করে দেন আমাদের যারা পুরো পুরুষ মারা গেছেন মমিন মমেন তাদেরকে যেন মাফ করে দেন রাহিম সাল্লাহ